está iniciando nesse momento é, mais uma live do Portal Espia, né? A gente passou um certo tempo parado aí, a gente estava tentando se organizar e projetar algumas coisinhas para maio e junho, já que é um período que vai ser bem corrido, né? Assim, passou, chegou o primeiro de maio, passou a Semana Santa, a gente já está com um o pé no São João, já quase colocando o outro, né? E hoje a gente tem um entrevistado especial, né? Ela que já entrou no São João com a coroa e com a faixa, né? E, mas antes eu queria passar só alguns informes. O, projeto, o Portal Espia vai estar divulgando nos próximos dias alguns produtos na sua loja. A gente vai estar com a loja funcionando. E tem um projeto que também vai ser lançado, que é a primeira excursão do Arraial da Arquibancada. Certo? É uma excursão que vai acontecer no final de semana de 23 a 25 de junho, onde é, vai sair uma. Essa excursão vai se dirigir até o Global, que vai acontecer em Goiânia, Pernambuco para que todo mundo né, que se interessar, que tenha interesse em participar, é, possa viajar para acompanhar a final da Rede Globo Nordeste. Né? Ou seja, a gente vai torcer pelo nosso representante lá de pertinho, grudadinho, mandando energia para os cearenses que estarão lá disputando esse título que é nosso, né? que recentemente a gente conquistou, então a gente vai correr atrás de manter. Mas a nossa convidada de hoje, já dei os meus informes, é, como eu falei, ela já nasceu grande, de faixa e de coroa é a Barbie do São João hoje a minha convidada é a Tailane Freitas rainha da paixão nordestina <risos> e aí Tailane, boa noite boa noite, boa noite Se... galera seja bem vinda à nossa live certo? na realidade isso daqui nada mais é do que uma, uma conversa super tranquila para galera que curte o seu trabalho né? é, também os fãs apaixonados os fãs da paixão nordestina toda a galera que posso por essa quadrilha, para que eles acompanhem também e conheçam um pouquinho mais de você que está chegando agora, né? E, e acaba que é, num momento bem importante, que são os 20 anos da quadrilha, certo? Então a gente vai agora, vocês podem estar mandando algumas perguntas, a gente não, não estica tanto as nossas lives, não, não são de muito tempo, a gente faz live de uma hora, a gente segura um pouquinho, certo? É só mesmo para ela dar um oi para todo mundo. Ela vai falar um pouquinho sobre a carreira e também passar é, informações sobre a festa da paixão que vai acontecer na sexta-feira, a primeira farsa da Rainha, um evento que promete aí ser sucesso, um grande evento. E a Tailândia vai dar mais detalhes para vocês daqui a pouco. Tailândia, é, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi entrar no São João já sendo Rainha, já ocupando esse posto. É, eu já danço, na verdade, né? desde criança, né? minha mãe ela tinha uma fase de infantil, então o avô já vem desde cedo mais por ela, né? pela, pela família, e a, a... só o Nil útil ou agradável, o Nil útil ou agradável, então é, eu iniciei já com rainha na família Tom Gil, né? fui selecionada lá pela a coordenação, e foi muito gratificante para mim porque eu já amava aquilo, e passei dois, três anos lá, né? 2012, 2013, 2014, com o pessoal da Tongil, que é a quadrilha do meu bairro, né? a quadrilha de sangue. E eu sou muito grata por tudo que fizeram por mim lá. Afinal, né, se hoje eu sou quem sou, a Tongil me ajudou bastante. Graças a eles, né? Aqui já começou a chegar alguns alôs aqui, o pessoal mandando um abraço. É, Diego Souza pedindo para mandar um beijo. Beijo, Diego. Certo? É, vamos ver aqui, o pessoal já começou a mandar alô, a gente vai aos pouquinhos tentando responder todo mundo, tá certo? Eugênio tá acompanhando a gente aqui. Beijo, Eugênio! O Breno aqui mandando um abraço pra Diva, Gilson, Gilson. É, Luciano, obrigado pelo carinho de sempre, por estar acompanhando o nosso trabalho, viu? Enfim, é, Tailândia. Então, como você falou, né, já é um amor que veio né, desde a infância, por, por toda a questão de ter uma quadrilha em casa, né, no caso, como eu costumo dizer para algumas pessoas que já vêm de um certo tempo em São João, você já nasceu na graça. Né? E eu te pergunto assim, é, o que você considera hoje para uma rainha fundamental, para ocupar o posto? Olha, eu acho que é fundamental para uma rainha ser raçuda, não, ou ter classe, o, o que você considera assim, um ponto X da questão para uma rainha hoje, é o qual o cargo? A rainha hoje, na verdade, ela tem que ter um conjunto, né? Não basta ela ter classe, não basta ela ter se 
empatia, ela tem que ter um conjunto, né? Então, assim, as principais características que eu acho é a simpatia, a humildade, tem que ser classuda assim, tem que ter uma pose de rainha, mas, na verdade, o que tem que ter é a ao São João, né? Porque é uma paixão, a gente literalmente tem que gostar do que faz, porque é muito trabalhoso, é muito cansativo, a gente deixa diversas coisas de lado para se dedicar totalmente a essa festa, mas, assim, é, só quem sabe, só quem assume o posto sabe da responsabilidade que tem, mas no final é tudo certo, é tudo muito emocionante, é muito gratificante e é inexplicável, na verdade, o sentimento que a gente sente. Com certeza. A, as rainhas sempre tiveram muito essa identificação de, de serem representantes da beleza feminina, né? de, de levar o cordão, como sempre falar, o cordão da mãe, o cordão da rainha. E é uma pergunta que eu sempre costumo fazer. Vocês que ocupam o posto, o que vocês consideram né, fundamental para levar isso? E aí é, eu te pergunto, tem algo no São João de hoje, ou, ou, ou no, no fato de ser rainha hoje, que seja diferente de quando você começou? Eu acho que a minha responsabilidade é maior. Né? No, no começo, ou antigamente, era mais uma brincadeira. Né? Hoje é uma brincadeira séria. Né? Hoje tem um grau de dificuldade maior, tem uma responsabilidade maior, porque o São João em si virou uma brincadeira séria. Mas é, é, é algo que a gente tem que deixar levar. Né? Como eu falei, o São João é para brincar, para se divertir, é para quem ama realmente essa festa. Então isso aí a gente deixa um pouco de lado. Com certeza. É, que uma pergunta bem, bem interessante, certo? Foi mandado pelo Renan Esteves, obrigado Renan pelo carinho. É, se existe algum receio da sua parte, é, porque algumas pessoas acham que a paixão nunca foca muito em rainha, né? Aí eu te pergunto, se considera, mesmo sendo rainha, porque tem algumas rainhas que já são mais desprendidas, né? Ah, não, eu gosto de fazer o meu papel, mas não necessariamente a quadrilha gira em torno de mim e tal. E aí eu queria saber é, se existe algum receio da sua parte, pelo fato de que acham que a paixão nunca foca em rainha, ou se isso é algo que sobe a cabeça, enfim. Na verdade, já é um conjunto, né? Existe quadrilha, noivos, marcador e rainha. Mas a gente sabe que a festa já é para os noivos, Sim. mas nós criamos isso que o momento é da rainha. Mas não, eu acho que a quadrilha é um conjunto. Tem sim o um momento da rainha e tem o um momento do casal de noivos. Se a paixão foca ou não na rainha, eu não acho isso. Eu acho que as oportunidades têm que ser aproveitadas. E é isso que eu vou fazer esse ano. Maravilha. Tailane, é... Vamos aqui, mais gente mandando Ramon, mandando um abraço aqui pra ti. Fábio Barbosa, Fábio, Fábio obrigado. Beijo. Aí, tá aí, <risos> Chat, é, Suelmo Souza pedindo para mandar um alô para Juninho Explosão de Patos na Paraíba. Beijo, Juninho Explosão de Patos. Certo. É, peraí, tem um outro aqui que eu tinha visto há minutinhos atrás, que é o pessoal de Manaus que está pedindo para tu mandar beijo. Deixa eu só tentar localizar aqui. Pronto. É a Joane Cavalcante, sai pedindo para tu mandar um beijo para Juninho Unidos da Roça de Manaus. Beijo pra galera, unidos da roça de Manaus. Saudade de Manaus, viu, gente? Já já eu volto. Tá, aí, vamos lá. É, você é detentora de um nacional de rainha pelo estado do Ceará. Eu queria que você falasse um pouco de como foi viver essa experiência. É, 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 e, enfim, como tudo aconteceu naquela época. Assim, é um, é um, um momento único. É um sentimento inexplicável. Você tá lá num local que você não conhece ninguém e tá todo o estado aqui em peso torcendo por você você tá lá, você não tem noção né, mas assim é, é, foi muito bom, fui muito bem acolhida pela cidade né? fui em Roraima e fiquei muito feliz muito feliz, não acreditei no resultado, né, a gente fica meio naquela, poxa, como pode né? você aqui representando o seu estado com tantas é, é, rainhas boas que tem, e você levar o título nacional para mim foi muito gratificante, primeiro porque eu nunca tinha ganhado um título desse e também porque eu trouxe o título para o nosso estado. Então, maravilha. Gente, é, porque acabou que eu não contextualizei a pergunta. É, a Tailândia já foi apresentar o Ceará no Nacional de Rainhas, certo? E trouxe esse título para o nosso estado. Né? Então, assim, ela é a única detentora desse título oficialmente pela Confebrac, certo? Que foi destinado, né? que foi realizado nesse, nesse Nacional de Rainhas e ela é da tentura desse título. Então, como eu falei para vocês, ela já começou grande, né? ela tem um título que é, é assim, importante, então, para 
quem considerava ou considera a Tailândia uma promessa, ela, ela já deixou de ser promessa, ela já é um fato. Enfim, Tailândia, agora eu quero fazer uma pergunta que muita gente deve estar se perguntando. Paixão Nordestina. É, esse nome para você, o que, que ele significa e o que, que você está sentindo nesse momento, nessa casa nova? Eu acho que cada quadrilheiro é, se sente apaixonado. Né? A Paixão Nordestina é uma quadrilha muito querida aqui no Ceará e nos outros estados também, porque eu já viajei e muita gente me perguntava se eu era da paixão ou sendo de outra quadrilha. E assim, é, é um peso, é uma responsabilidade, mas é, só quem está lá, só quem está vivendo o que eu estou vivendo é, é, é inexplicável. Né? A galera da paixão me acolheu muito bem, está é, sendo tudo muito lindo, o trabalho está muito, muito bem trabalhado. E eu espero que todos vocês gostem, o espetáculo está sendo montado para todos vocês. Ah, pronto, então a gente já pega o um gancho aí e o que o público pode esperar da, da, da Tailândia em 2017? Assim, é, não vai ter muitas mudanças, lógico que mudanças tem, mas a gente não perde a nossa essência. Né? É, o momento está um momento muito bonito, é, eu acho que tem tudo a ver comigo e com a paixão nordestina, eu acho que foi um casamento perfeito. E vocês podem esperar que vocês vão gostar, eu tenho certeza, até porque eu também não posso falar nada, não posso falar nada, né? Mas tá sendo tudo muito preparado, com muito carinho para vocês, pode ter certeza. Olha aí, que maravilha. Lucas Gustosa, obrigado, viu, pelo carinho. É, o Lucas está perguntando se você tem algum título que queira ganhar esse ano. Se para ti assim, tem algum foco, ah, eu quero ser campeã nacional de rainha de novo, eu quero, enfim, se tem algum título especial que você queira ganhar. Na verdade, eu quero que a minha paixão ganhe, né? Porque a minha paixão ganhando, consequentemente, o título vem para cima da gente, né? Mas, assim, lógico que o nosso foco é, primeiramente, o cearense, né? E também, é, caso a gente vá para o global, né? A gente pode também é, conseguir esse título aí para a gente e para o Estado também. Pronto, maravilha. É, Tailane aqui, muita gente, muita gente. Talita, obrigado. Talita, Talita, minha cantora. Um beijo que carrega meu sobrenome, a Guiá também, viu, princesa? <risos> Galera da Paixão em Peso aqui, acompanhando o nosso ao vivo, certo? É, Tailane, e sobre o evento da sexta-feira? Galera, vai, é, foi um evento nunca feito ainda, né? Já teve é, um evento feito pela União, né? Que foi reunido também todas as rainhas. É, mas o da gente mesmo é uma festa para as rainhas. Né? Então, assim, é, já, nós já temos 52 rainhas confirmadas, né? rainhas daqui de Fortaleza, rainhas do, do, do nosso interior, rainhas de fora também, de outros estados. Né? Então, assim, vai ser um momento só para gente, vai ter um momento só para gente, para as rainhas. É, vai ter bandas de forró também, vai ter o Regional da Paixão. Querendo ou não, você que é de outra quadrilha, você se emociona quando você escuta as músicas da Paixão. Então, assim, vai ser um evento assim, nunca visto ainda, tá sendo tudo preparado com muito carinho para vocês, tá? Vai ser no dia 5 lá no Grécia, a partir das 22 horas, a partir das 10 horas da noite. Nós vamos ter uma banda de swingueira, que é Carrinhos do Brasil, se não me engano, vamos ter o Regional da Paixão e Monique Pessoa é, com a atração do forró, tá? Então, espero todos vocês lá e principalmente vocês rainhas e vocês rainhas que ainda não estão no grupo, que tem interesse em participar, tá? É só falar comigo no privado no Facebook, ou no WhatsApp, ou na minha página, que com certeza eu vou responder você e ainda dá, ainda dá tempo de você participar. Eu vou fazer uma perguntinha aqui que eu também costumo fazer para as nossas entrevistadas, né? Que até o momento foram as gestadas. E, e para você, tem alguma referência? É, 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 quem seria a referência para você, assim, independente de ser rainha ou não, mas olha no São João... Teve alguém que, que durante alguns anos eu sempre assisti e isso me motivava a dançar melhor ou pelo menos parecer na forma de dançar, né? Eu queria saber se tu tem assim, alguma inspiração no São João e fora do São João também. Pronto, eu tenho várias, na verdade, mas eu não vou citar. Tá? As pessoas que eu admiro, elas sabem que eu admiro. E eu já conversei com isso, já conversei isso com elas. E fora do São João, a minha única inspiração... É, primeiramente, na verdade, a minha mãe, que ela foi muito grande a minha mãe. Minha mãe, ela, quando ela está aqui, ela me acompanha em todos os ensaios, em todos os festivais da minha mãe. Me acompanha, ela me ajuda a se trocar, ela carrega minhas coisas, ela me abrigou, como o pessoal fala, né? Mas, é, e também, assim, é, tem as pessoas que me
me acompanham, que estão comigo, desde o início lá na Tongiva, até a minha passagem pela Filho do Sertão, a minha passagem rápida pela Papai Justinho. Então, assim, aonde eu passei, eu conquistei, e são, e são por causa dessas pessoas que hoje, assim, primeiramente porque eu gosto, eu amo isso. Mas também eu tenho assim, um ciclo de pessoas que elas só me enchem para mim continuar no São João. Aí eu te pergunto, é, nessa carreira, né, pelo, pelo que a gente tem acompanhado, pelo que a gente acompanha, que vem uma crescente, desde sempre se a gente for analisar a sua trajetória, ela vem uma crescente, a cada ano que passa vai melhorando, né? E, enfim, você vem crescendo, acho que, que ter chegado na paixão também é. é, é é um grande resultado, é o fruto de um trabalho que você já vem fazendo de um certo tempo, né? E aí eu te pergunto, é, peraí só um minuto, Edivar Filho mandando um beijo. Beijo, Edivar. Alex Monte acompanhando. Alex, eu te amo. Galera, desculpa a pausa, porque meu celular fica direto, direto, direto. Pagou. Vai continuar.
o São João à noite, né? Reuniões, ensaios, principalmente agora é, nessa, nessa trajetória final. Né? Fica muito cansativo, muito puxado. Mas eu sou uma pessoa normal, gente. <risos> normal, normal, normal. É assim. Hoje em dia, mais do que nunca, com, com o advento das redes sociais, se criou uma, um, um, um mito muito em volta das pessoas que é, se destacam mais no São João, né? das, das, com as pessoas que se expõem mais. E aí existe muito disso. As pessoas não enxergam que ali dentro daquele vestido, com toda aquela produção, tem alguém que muitas vezes tem que sair do festival, tomar um banho, assumir um posto de trabalho, são enfermeiras, professoras, médicos, policiais, enfim. E, e eu acho que é algo interessante que as pessoas também precisam perceber, né? É, e assim, é, nós os destaques, né? É, a gente é foco de muitas coisas. Sim. Né? As pessoas pensam, pensam que me atingem, mas gente, eu não ligo. Você que fala mal de mim, você que gosta de me criticar, você não me conhece. Entendeu? Porque eu recebi demais. Eu ficava olhando meu Facebook, eu ficava só rindo. Só rindo. Aí depois, por incrível que pareça, aquela pessoa que me criticou, ela vai lá no festival, vai bater uma foto com você, ela vai falar com você, ela vai lá abraçar, vai me beijar. E eu sabendo que aquela pessoa falou Fala aqui pra você, que falou muito mal de mim. Gente, eu não ligo. Eu não ligo. <risos> Olha aí, soltando o verbo. Vai lá, gente. É, gente, eu não ligo. Muita gente pensa que eu fico me morrendo. Vai lá, eu te pergunto, o São João do Brilho, São João da ou São João da Raça, da Força, pra ti, assim, o que é que, olha, sei lá, ainda, ainda tem um pensamento de um quadrilha antigo, raça, não, eu acho que brilho, acho que brilho hoje faz mais a minha cabeça. Na paixão tem esses dois momentos, <risos> como é paixão, né? quem conhece a paixão sabe que na paixão tem esses dois momentos, então a Tadani vai vir sim na raça, vai vir na força, mas a Tadani também vai vir com o brilho dela. Né? E assim, tudo vem com o brilho dela. Eu acho que quem já está envolvido com a paixão na testa sabe o que eu estou falando. Olha, estou é, mandando uma pergunta. Como você se sente ao ser considerada a Barbie do São João? Certo? A título de beleza, simpatia e desenvoltura. Como você recebe esse tipo? Assim, eu acho fofo, né? Porque Barbie é sinônimo de delicadeza, de beleza. Eu recebi esse. Eu não, nunca vou me esquecer, eu recebi esse. Esse elogio, esse, esse apelido na cidade 2000, um festival que eu fui pela Congil em 2012 e, e assim, eu achei muito fofo da parte das pessoas, né? Eu acho que é porque é de delicadeza, de beleza, é a quem tocava, mas eu não sou fresca, gente. <risos> eu vou te fazer uma outra pergunta, agora sim, essa não, não, eu não quero que, é, te deixar pensar, tipo assim, de que é, é uma questão de preferência, certo? Por isso que eu vou te perguntar. Mas tem alguma apresentação em especial que tu... Olha, eu tive uma apresentação, teve um dia que pra mim foi, foi fantástico, eu me emocionei. Ah, sabe, eu acho que foi o dia que eu mais dei o sangue em quadro, foi, foi fantástico pra mim. Tem uma apresentação especial e você pode dizer pra gente qual é? Teve várias, mas a que me marcou muito, eu acho que toda Filhos do Sertão, foi a apresentação que nós tivemos no nosso Shop Jockey, né, no ano de 2016, que não teve som, né, a quadrilha literalmente dançou no gogó e fomos muito aplaudidos pelo público, e foi assim, uma apresentação que eu literalmente me emocionei, infelizmente não conseguimos levar, né, ficamos em terceiro, né, mas assim, foi uma apresentação que toda a quadrilha se emocionou ao sair da quadra, e a gente viu o público batendo palma de pé, e, assim, foi muito arrepiante, foi muito gostoso, a sensação foi muito gostosa. Maravilha. E aí? Eu falei assim, eu fiz uma. Tentei formular a pergunta de uma forma, porque às vezes você faz a pergunta e as pessoas ficam, não, eu não acho interessante falar, porque senão eu vou dizer que foi só na quadrilha A que eu fiz uma boa apresentação e a nossa intenção é, não é essa de forma nenhuma, viu pessoal? Quero te perguntar assim, é, no São João, a o que ou a quem você é grata durante toda essa tua trajetória? De início, é como eu falei, uma trajetória que vem numa crescente. Acho que 2017 tem tudo para ser um ano promissor, né? como eu falei antes. É, é, por, por, todo, por toda essa trajetória, por estar num grande grupo, como é a Paixão Nordestina, e principalmente nesse momento de comemoração dos 20 anos da Paixão Nordestina. Que, assim, é, até frisando, é uma das poucas quadrilhas que tem uma trajetória de 20 anos interruptas. 
né? uma quadrilha que já nasceu grande, que, que ganhou vários títulos desde o primeiro ano e que nunca parou, né? mesmo com dificuldades, uma série de, de outras questões, a quadrilha sempre buscou trazer grandes trabalhos né? e, e nunca parou, mas enfim, é, a quem você é grato ou ao que você é grato. Pronto, já que chegou nessa parte de agradecimentos, é, eu não vou citar todos os nomes porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Mas assim, primeiramente eu sou grata a Deus pelas oportunidades, né? Sou grata pela minha saúde, por eu poder estar dançando, por eu poder estar sentindo isso. A minha mãe pelo acompanhamento, a minha família, os meus irmãos, meu pai, que estão sempre do meu lado, estão sempre me acompanhando. A todas as pessoas que me seguem, é, que me apoiam, que estão comigo desde o início. Ao Léo, que é o meu maquiador desde 2012 na Tongil. É, vamos lá começar pela Tongil. Quero agradecer ao Gilmar pela oportunidade, os três anos que eu passei aí, a toda a equipe, a toda a coordenação do Gilmar. Quero agradecer ao Paulo Henrique pela oportunidade dos dois anos que eu passei na Fiche do Sertão. E a equipe do Paulo Henrique, Robert e Jonas, é, Dinaldo, Jason, o César também, que me acompanharam. É, Quero agradecer ao Carlinhos pela oportunidade que você me deu na Copaio de Justinho. Eu sou muito grata também é, ao Kim, né, as pessoas que estão na coordenação da, da quadrilha do, da Copaio de Justinho, ao Rafito também. E agradecer agora ao Júnior, ao Herbinho, pela oportunidade que eles estão me dando na paixão, pelo convite. É, como eu falei para eles, eu sempre tive a vontade de dançar na paixão, quem nunca teve, não como rainha. Né? Mas é porque eu sinto que a quadrilha é uma quadrilha muito apaixonada, uma quadrilha que gosta mesmo do São João. E a toda a equipe que está comigo, é o Rony, o Igor, o Luciano, aí eu tenho até medo que eu posso esquecer alguém. Felipe, obrigado, Felipe Alberto, você está me acompanhando esse ano, está me ajudando bastante, muito obrigada. E a toda a galera da paixão que está me deixando em casa, estou me sentindo literalmente em casa. O ensaio hoje, além de sério, é uma diversão muito grande, né? E assim. Muito obrigada a cada um de vocês pelo acolhimento. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um espetáculo lindo. Popó, Paulinho, vocês vão vir lindos. Obrigada pelo apoio de vocês. Obrigada pela força, Popó. Obrigada pelas dicas. Viu? E é esse ano. Vamos fazer um jogo muito lindo, muito lindo. Olha aí, que joia. É, o Jocivan Araújo pediu para mandar um beijo para ele, a Maranhão, né? Beijo, Jocivan. É, perguntando se. Qual seria a sua expectativa em participar do Encontro Gigante que vai acontecer no Tocantins? Se eu não me engano, é um evento que reúne todas as quadrilhas que foram campeãs nacionais pela Confebrac. Né? É, segundo informações, a Paixão vai participar desse evento. E aí ele está perguntando se tem alguma expectativa especial voltada para esse evento, já que vai reunir as principais quadrilhas dos últimos, acho que 10, 11 anos. Na verdade, a gente fica na vontade mais de conhecer os outros grupos, de ver o trabalho dos outros grupos, né? Porque a gente só consegue ver pessoalmente esses encontros, Sim. né? E assim, é mais mesmo a curiosidade de ver a cultura de, de outros estados, né? De conhecer, mas é mais basicamente isso mesmo. Um diferencial da Tailândia, um ponto que tu possa me dizer, possa dizer para todo mundo, perdão, é, que é o que eu sei que todo mundo também quer saber. Se tem algo que você considera diferencial, olha... Você ia com o meu giro, sabe? Minha postura, minha raça, não sei, mas tem só um ponto, tem mais de um ponto que você considera diferencial? É assim, eu não acho que não acho que o jogo é perfeito, não acho que o meu jogo de braço é perfeito, o meu jogo de saia eu não acho que é perfeito. Eu acho que a minha pessoa em si, é, o meu carisma em si, eu acho que contagia, eu amo isso. É, eu não danço com os títulos, lógico que quando a gente, quando o título vem, é, é, é inexplicável, né? É aceitável. Mas assim, eu gosto, eu danço porque eu amo, eu me emociono nas apresentações, eu choro nas apresentações. Então assim, é mais do meu jeito mesmo, eu não acho que não tem nada assim, de, a, a Thailand não tem uma característica, enfim, eu acho que é o meu jeito mesmo, meu carisma, minha simpatia, é, o carinho que eu dou pro público, o carinho que eu recebo do público, eu acho que... Um desejo para esse São João de 2017? Na verdade, eu desejo para todos os quadrilheiros, o São João de Paz, né, que você aproveite cada momento, cada apresentação, é, que seja tudo maravilhoso. Né? Em especial para a minha paixão, para ver que eu estou defendendo hoje, que o nosso Sérgio São João seja maravilhoso, que o nosso Sérgio São João seja perfeito, que a gente possa conquistar tudo que nós estamos almejando. Né? A gente está trabalhando para isso, o espetáculo está ficando lindo e eu espero que você, cada espectador, goste. Olha aí, que maravilha. Ó, oh, chegaram boatos aqui no nosso inbox de que paixão de impressão aí para 2017, vão ter surpresas aí no começo de junho, né? Não sei se para 
processo, essas informações. Processo. <risos> e estão deixando a gente mais na expectativa ainda. Né? Enfim, galera, é, a gente não, não leva muito tempo nas nossas lives, é um bate-bola super rápido, certo? Tarani contou pra gente que ela começou na Tungil, falou do título nacional dela, desse momento na Paixão Nordestina em 2017, certo? É, o Portal Espia, toda a equipe do Portal deseja pra você sucesso nesse São João, que a sua trajetória continue sendo de, de muito sucesso, como é, é, a gente tem acompanhado, certo? E que seja um São João maravilhoso, certo? Barbie, Tailândia, administradora, certo? E, mais uma vez, eu queria só que você deixasse uma mensagem especial para todo mundo, para o pessoal da quadrilha, para os seus fãs, que eles lhe assistam, é, questão das suas páginas também, que para a galera acompanhar, pode mandar um recado para todo mundo. Meus amores, mais uma vez eu quero agradecer, eu acho que é o que eu mais faço, né, agradecer é, a galera que está no meu grupo, do WhatsApp, que curtem a minha página, meu Instagram, obrigada pelo acompanhamento. Obrigada por cada mensagem. Assim, eu só tenho a agradecer o apoio de vocês, tá? É, e o São João tá aí. Mais uma vez, desejo o São João maravilhoso para todos os quadrilheiros, independentemente de quadrilha ou não. Tenho amigos em todas as quadrilhas, amo todos. E a gente tem só o que a gente tem que fazer, a gente é se divertir. É, vamos levar o São João na paz, é, São João na brincadeira, que tudo dá certo. Então, só o São João para todos vocês. Beijão. Só, 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 mais uma, só mais uma perguntinha aqui. É, que acabou de chegar você falou minutos atrás mandou um beijão pra, pra Popó pro Paulinho e aí mandaram pra gente aqui não foi nem pelo, pela, pela live pelo WhatsApp, mas como tá sendo essa experiência com a Pâmela, né, com a Popó e com o Paulinho eu, não, eu conhecia ele né, de ver mas não de conviver né? assim, a Popó é uma pessoa excepcional a Popó ela é experiente ela tá me ajudando bastante é, dicas, né? Ela conhece o São João, ela entende mesmo. Esse popó, obrigada, viu? Obrigada, obrigada, obrigada por estar comigo nesse São João. O Paulinho é uma força que eu, é emocionante. O Paulinho, ele é um homem, ele é um noivo, que literalmente hoje eu tenho um respeito muito grande por ele. Paulinho, muito obrigada pelas palmas, viu, pai? Só uma última perguntinha também que chegou aqui. É, visto essa, essa moda, né? essa tendência que apareceu nos últimos anos de rainhas virarem noivas, certo? Essa, essa veio com força. Aí eu te pergunto, tu acha que conseguiria assumir um posto de noiva, seria uma boa noiva, ou de fato nasceu pra coroa, pra parte? Eu acho que eu nasci pra coroa, mas eu já fui noiva de quadrilha infantil. Mas assim, hoje eu não me vejo noiva, eu gosto de ser rainha. Eu não me vejo em São Branco, no São João, não me vejo sendo noiva. Eu não me vejo, eu gosto de ser rainha. Desde que eu me entendo com gente, eu, 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 eu tenho esse, essa vontade de, 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 do reinado. Nunca me interessou a questão de ser noiva, que fique bem claro. <risos> Porque ano passado, o pessoal que deu, é, a raiz toda era noiva. Isso virou tendência de um certo tempo pra cá, então assim, é uma coisa que às vezes as meninas... Começam como rainha um, dois anos e agora o pessoal vai, vai, vai virar noiva, vai noiva rainha, a rainha casa, né? Então assim, a galera um pouco ansiosa, enfim, querendo saber sobre esse É interessante, né? É uma mudança, só que eu não me vejo, né? Eu literalmente não sinto é, é, é a vontade de, de, de ser noiva, né? Eu acho que eu até seria brincante do que ser noiva. Do... Bacana. Fã de vista. Oh, o Emanuel Mendes está pedindo um beijo. Para a Loma Silva, Rainha G da Quadrilha Filhos do Sol do P100. Tá bom, não tem. Gente, festa da Paixão Nordestina na sexta-feira. Farra das Rainhas, só mais uma vez. Galera, eu quero ver todo mundo lá. Vai vir quadrilha de, de todo canto, vai lotar. A festa vai ser muito massa. Traga sua rainha, traga seu representante. Vai ter brindes, vai ter sorteio. É, é, as rainhas vão, vão ser homenageadas. Então, assim, vai ser uma festa literalmente voltada para a rainha e para o público também que vai para se divertir. Há muito tempo a gente não se reúne, né? Então, dia 5 eu quero ver todos vocês lá. Hein? A ingresso na hora? O ingresso vai ser vendido na bilheteria, é 15 reais o ingresso, tá? Então, é só vendido somente na hora, tá bom? Maravilha. Galera, essa foi mais uma live do Portal Espia, mais um papo cabeça, com a minha convidada, que foi a queridíssima, né? Valeu, me
Freitas, rainha da Paixão Nordeste em 2017. Nos próximos dias a gente vai ter novidades, aguardem uma raga da arquibancada, certo? Que vai estar tá aí já algumas informações nos próximos dias, a loja do Portal Espia, esse é o Portal Espia conectando a cultura junina. Não deixe de nos seguir, de compartilhar e de curtir. Glécia, beijão, meu rei! <risos> Tchau, pessoal! Glécia, me mata!